Değerli DFT Tarih Aboneleri YouTube'un getirmiş olduğu yeni sistem sayesinde artık kanalımıza aylık üye olabileceksiniz. Katıl butonuna tıklayıp ünvanlardan birini seçebilir ve bu ünvanların getirdiği ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. Böylece hem DFT Tarih Topluluğunda ayrıcalıklı bir yer edinebilir, hem de kanalın gelişip daha iyi işler yapabilmesi için bizlere maddi kaynak oluşturabilirsiniz. Kara Bulutlar içinde. Videoyu sonuna kadar izleyip sarı kamış gerçeklerini öğrenin ve herkesin öğrenebilmesi için de videoyu beğenip paylaşın. Sarı Kamış Harekatı çokça konuşulan, tartışılan ve maalesef kamuoyunda genel olarak yanlış bilinen tarihi bir olaydır. Çoğumuzun Sarı Kamış hakkında papağan gibi tekrar edebildiği tek laf, 90 bin kişi kurşun atmadan donarak şehit oldu. Vah vah vah, tüh tüh tühten öteye gitmez. Medyanın da olayı benzer başlıklarla sunması işin tuzu biberidir. Unutmayın medya her zaman duygu sömürüsünü sever, bundan beslenir. Onlar için olayları anlatmak yerine duygularımızı sömürmek daha kolay ve daha karlıdır. Bu videoda ise farklı şeyler göreceksiniz. Evet, biraz garip ama gerçekten Sarı Kamış Harekatı'nı ve başarısızlığın sebeplerini anlatacağız. Tabii ki kamuoyunda bilinenlerin ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış bunun üzerinde de duracağız. Öncelikle 1. Dünya Savaşı'nın Kafkasya cephesinde gerçekleşen bu harekatın bu denli yanlış bilinmesinin nedenleri üzerinde duralım. Konu hakkında 100 yıllık bilgi kirliliğinin temel iki sebebi var. Birincisi sansür, ikincisi propaganda. Harekattan sonra olayın baş karakteri olan Enver Paşa, daha harbin başında 3. orduyu saf dışı bırakan hadiseyi örtmek ve bunu kamuoyundan gizlemek yolunu seçmiştir. Hemen sıkı bir sansür uygulanmış Genelkurmay'ın cephelerdeki resmi tebliğleri haricinde, savaşın gidişatı, cephelerdeki durumla alakalı haberler basında çıkmamıştır. Zaten Sarıkamış'tan birkaç ay sonra itilaf devletleri donanmasının Çanakkale boğazını zorlayarak İstanbul'u tehdit etmeleri üzerine bütün dikkatler Çanakkale'ye çevrildiğinden, Sarıkamış'ta yaşananları kimse hatırına bile getirmez olmuştu. Hatta Rusların zafer kazandıklarını açıklaması Osmanlı hükümeti tarafından yalanlandı. Dolayısıyla savaş süresince Sarıkamış'ta yaşananlar bir muamma olarak kalmıştır. Olayın günümüze kadar bir masal şeklinde anlatılmasının ve yanlış bilinmesinin asıl sebebi ise propagandadır. Kurtuluş Savaşı'nın en kritik anı Sakarya Muharebesi'nin öncesiydi. Ankara Meclisi'nin ve Mustafa Kemal'in kaderini belirleyecek 1921 yılında yurttan ayrılan Enver Paşa Batum'da beklemektedir. Amacı milli mücadelenin başına geçmekti. Bunun için hazırlık yapan paşayı durdurmak için Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa olaya müdahil oldu. Böyle kritik bir anda Mustafa Kemal'in liderliğinin sallantıya girmesi savaşın gidişatı açısından tehlikeli olacaktı. Kazım Paşa Ankara'da bulunan Fevzi Paşa ile Mustafa Kemal Paşa'yı durumdan haberdar etmişti. Kazım Karabekir Paşa, Enver'in Anadolu'ya geçişine mani olmak için onun şahsına hücum edilerek halk nezdindeki itibarının ve etkisinin yok edilmesi gerektiğini, bunun için de basın yoluyla aleyhinde bir kampanya başlatılması gerektiğini tavsiye etmişti. Mustafa Kemal Paşa'nın da onayı ile kampanya başladı. On yıllardan bu yana tekrar ettiğimiz repliklerin çoğu işte o günlerde ortaya çıktı. 90 bin asker kurşun sıkmadan öldü. Ordu bile bile ölüme yollandı. Askerlerin ayağında ayakkabı bile yoktu. Çölden gelen çıplak ayaklı askerler dağlara sürüldü. Ve benzeri şeyler. Kampanya çevresinde bir takım düzmece haberler ve yorumlar da yayınlandı. Bunlar arasında Enver'in Almanlardan para alarak devleti savaşa soktuğu ve memleketi harabeye çevirerek kaçıp gittiği, şimdi de Ruslardan para alarak Bolşevik olduğu, dinden çıktığı, Bolşevik ordusuyla Anadolu'ya girip kadınları erkeklerle birlikte açık gezdireceği vesaire haberler yayıldı. Ankara hükümeti ve Kazım Karabekir bunu şahsi meselelerden dolayı yapmamıştı. Hatta hayatının sonuna kadar Enver Paşa'ya sevgi ve saygı besleyen Karabekir, Balkan Savaşı sonrası bir suçlamadan dolayı Divan-ı Harpçe hakkında verilen ordudan atılarak memleketten ihracına ilişkin kararı Enver Paşa'nın yırtıp atması sayesinde askerlik hayatının devam ettiğini ve bu sayede milli mücadelede vatana hizmet edebildiğini söylemektedir. Bu kara propagandanın yapılmasının sebebi o günün siyasi şartlarıydı. Milli mücadelenin bölünmemesi için o gün gerekli görülmüş bir tedbirdi. 
Ama gelin görün ki o gün yapılmak zorunda olan bazı şeyler bugüne dek değiştirilmeden geldi ve sarı kamış gerçekleri hiç bilinmedi ya da bilinmek istenmedi. Toparlayacak olursak önce sansür ardından propagandadan dolayı sarı kamış üzerinde yok olmayan kara bir bulut oluştu. Kış kuşatması Şimdi gelelim harekatın gerçekte nasıl yapıldığına. Almanya, Cihan Harbi başladığından beri batıda Fransa ve İngiltere, doğuda Rusya ile savaş halindeydi. Almanya'nın batı cephesinde Ağustos ayındaki hızlı ve başarılı harekatı Eylül'de Marne Muharebesi ile kırılıp Siper Harbi başlayınca ve doğu cephesinde de müttefik Avusturya Macaristan ordusunun Ruslar karşısında perişan olması üzerine Almanya neredeyse tek başına Ruslarla harp etmek durumunda kalmıştı. İşte bu sıkışık durumdayken Osmanlı Devleti'nin bir an evvel savaşa girerek Rusları ve İngilizleri meşgul edecek birer cephe açıp Almanya'nın yükünü hafifletmesi gerekiyordu. Osmanlı ise bir yandan savaşa hazırlanıyor, diğer taraftan da İngiltere ile ittifak yapmaya çalışıyordu. İngiltere ile anlaşma sağlanamayınca Osmanlı hükümeti Kasım 1914'te Almanya'nın yanında savaşa girdi. Rusların Kasım 1914'te Kafkasya'dan saldırması ile savaş Türkler için başladı. Köprüköy ve Azap muharebeleri yapıldı. Bu muharebelerde 3. Osmanlı ordusu sayıca kendinden daha az olan Rus kuvvetlerini geri püskürtmeye muvaffak olmuş, kısmi başarılar kazanmıştı. Ancak zayıf Rus ordusunu ezebilecek kuvvetteki 3. ordu Ruslara kati darbeyi vuramamıştı. Ordu komutanı olan Hasan İzzet Paşa'nın aşırı temkinli olmasından kaynaklı Azap Muharebesi bitiminde ordu hiç gereği yokken 15 kilometre geriye çekilmiştir. Halbuki Ruslar da bu sırada geri çekilmekteydi. Üçüncü ordu kumandanlığı tereddütler ve endişeler içindeydi. Karşı tarafın da çekinceleri vardı. Ruslar Türklerden, Türkler Ruslardan korkuyordu. Üçüncü ordunun Ruslara kesin darbe vuramaması üzerine Enver Paşa, durumu tetkik ve bir baskın harekatının yapılıp yapılamayacağına dair rapor hazırlaması için Genelkurmay 2. Başkanı Yarbay Hafız Hakkı'yı Erzurum'a yolladı. Şehre gelen Hafız Hakkı'nın raporları doğrultusunda gevşek davrandığı düşünülen ve savaşa muhalif olan komutanlar görevden alındı. Hafız Hakkı da oradaki 10. Kolordu Komutanlığı'na albay rütbesiyle atandı. Hafız Hakkı, Kolordu Kumandanı olur olmaz daha önce İstanbul'da kendisiyle beraber Enver Paşa ve Bronsart Paşa'nın birlikte hazırladıkları ve 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa'nın da iştirak ettiği Sarı Kamış Harekatı'nın tatbiki için hazırlıklara başlandı. Esasında Hasan İzzet Paşa daha Eylül ayında savaşa girilmeden önce bu harekatın prototipi denilebilecek bir taarruz planını genel kurmaya arz etmişti. Yani plan baştan beri bir Osmanlı planıydı. Enver Paşa orduyu harekete geçirmek ve yapılacak harekat hakkında son düzenlemeleri yapmak üzere 12 Aralık'ta Erzurum'a geldi. 3 gün süren müzakerelerden sonra taarruz planı son şeklini aldı. Taarruzun 22 Aralık'ta başlamasına karar verildi. Taarruz planına göre 3. orduyu oluşturan 3 kolordudan 11. kolordu Rusları Aras Nehri kuzeyinde cephede tutarken 9 ve 10. kolordular düşmanın sağ yanından bir yay çizerek arkasına düşecek ve sağ cenahtan kuşatılan düşman çekilmesine meydan verilmeden yenilgiye uğratılacak ve esir edilecekti. Bu bizim kanalımızda anlattığımız 2. Dünya Savaşı belgesellerindeki Alman taktiklerine benzemektedir. Çünkü Türk Genel Kurmayı Planı Almanların iki Rus ordusunu yendiği Tannenberg Savaşı'ndan ilham alarak hazırlamışlardı. Görev 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa'ya verildikten sonra Enver Paşa geri dönecekti. Fakat İzzet Paşa'nın çekimserliği ve tereddütü ortaya çıkınca işin başa düştüğünü anlayan Enver Paşa ordu komutanlığını aldı. Bu olmaması gereken bir durumdu. Çünkü Enver Paşa Genel Kurmay Başkanı ve Harbiye Nazırı'ydı. Direkt cephede ordu yönetmesi tedbirsizlikti. Ama Enver Paşa daha da ileri giderek cephe hattının ortasına dahi atlayacaktı. Satrançta Şah'ı en önde koşturmakta aslında bu. Enver Paşa bunu elbet biliyordu. Ama cephedeki komutanlarına tam olarak güvenmediğinden olsa gerek harekata 9. Kolordu ile katılmıştı. Sarıkamış Harekatı 22 Aralık günü başladı. Plana göre 9. Kolordu Koşa bölgesinden hareket ederek 23 Aralık'ta çatak, 24 Aralık'ta Yeniköy Kötek arasında Rus cephe hattının arkasına düşecekti. 10. Kolordu ise Tortum bölgesinden hareket ederek bir tümeniyle Narman'ı alacak, 
Diğer iki tümeniyle Oltu'yu zapt ederek Rusları geri attıktan sonra 24 Aralık'ta Bardız'da olacak. Buradan Sarı Kamış önünü emniyete aldıktan sonra 9. Kol Ordu'yla beraber Rus ordusunu çevirecekti. Bu bir baskın harekatıydı ve Rusların hiç beklemediği bir anda yani kışın yapılması gerekiyordu. Hazırlanan plan buydu. Ancak uygulama şöyle oldu. Albay Hafız Hakkı, Kolordu'yu oluşturan tümenlerden 30 ve 32. tümenle birlikte hareket ederken, 31. tümen Narman yolu üzerinde yürüyerek her iki Kolordu arasında irtibat sağlamak üzere 9. Kolordu emrine verilmişti. Bu tümen Narman'ı ele geçirdikten sonra Olt yönünde ilerleyerek burada Kolordusuna katıldı. Oltu'dan sonra güneye Bardız yönüne dönmesi gereken 10. Kolordu, Rus birliklerinin peşine takılarak 30 ve 31. tümenlerle Kosar'a doğru gitti. Yalnız 32. tümen güneye döndürülerek Bardız yönüne ilerledi. İşte tam bu nokta felakete giden süreci başlattı. Harekatın en büyük hatalarından biri yapılıyordu. 25 Aralık'ta Sarıkamış batısında Rus ordusunun arkasına düşmesi planlanan 10. Kol Ordu, yürüyüş hedefinden saparak yolunu uzatmıştı. Oltu'nun alınmasından sonra çok fazla zaman kaybedilmişti. Hafız Hakkı bunu telafi etmek için birlikleri Allahu Ekber dağlarından aşırıp Sarıkamış'a çıkarmaya karar verdi. Hızlanmak adına askerlere çantaları bıraktırıldı ve yasak olmasına rağmen gece yürüyüşü yaptırıldı. Dağlarda fırtına ve tipiye yakalanan birlikler büyük zayiat vermişti. İşte donarak şehit düşenlerin çoğu 10. Kolordu askerleriydi. Hele bir 26 Aralık gecesi vardı ki fırtınanın inlettiği dağlarda binlerce asker beyaz karların kollarında ruhunu teslim etmişti. Birlikler son derece değerli olan vakitlerini de 2-3 bin rakımlı Allahu Ekber dağlarında kaybetmişlerdi. 9. Kol Ordu ise Enver Paşa yanında olduğu halde aynı tarihte yola çıktı ve 24 Aralık günü Bardız'a vardı. Buradan Kötek yönüne dönerek, Cephe arkasındaki Rus ihtiyatlarına baskın vermesi gerekirken Hafız Hakkı'nın Kosor'a ilerlemesi üzerine onlar da plan değiştirmek zorunda kaldı. Enver, Hafız Hakkı'yı yalnız bırakmamak için yönünü Kötek'ten Sarıkamış'a çevirdi. Bunda yakalanan bir esirin Sarıkamış'ın boş olduğunu söylemesi de etkilidir. Yapılanlarla harekat planı tamamen delinmiş, ordu karargahı olayların akışına kapılmış, Hazırlanan ilk planda hiçbir önemi ve önceliği bulunmayan Sarıkamış kasabası harekatın tek hedefi haline gelmişti. Plana sadık kalmamak facianın en büyük nedenlerindendi. Acele ettirilen 9. Kolordu 25 Aralık'ta Sarıkamış önüne gelmeyi başardı. 9. Kolordu gelmişti ama aynı gün orada olacağı söylenen 10. Kolordu ortada yoktu. Hafız Hakkı Bey'in söylediği tarihte oraya gelebilmesi imkansızdı. Çünkü yol üzerinde aman vermez Allahu Ekber dağları vardı. Kış, Osmanlı 10. Kol Ordusunu pençeleri arasına almıştı. Hafız Hakkı ve birlikleri dağı aşıp ancak 29 Aralık günü Beyköy Başköy hattına gelebilmişti. Geldiklerinde tümenlerin savaş gücünün sadece %20'si kalmıştı. 9. Kol Ordu da onları beklerken 4-5 gün boyunca tek başına kar üstünde beklemiş, savaşmış ve kuvvetlerini eritmişti. Gerçekten de 25 Aralık gecesi boş olan Sarıkamış, Türklerin baskın harekatına giriştiğini duyan Ruslar tarafından dolduruldu. Kars'tan gelen takviyeler ve özellikle ana hattan yetişen kuvvetler Sarıkamış'ın imdadına yetişti. Ruslar Osmanlı saldırısını beklemiyorlardı. Bölgede bulunan 60 bin Rus askeri ve General Mişleyevski saldırı başlayınca panikledi. Tüm ağırlıkları bırakıp asıl savunma noktası olan Kars'a çekilmeyi düşünmüştü. Ama Ermeni köylerinden gelen istihbarat onun elini kuvvetlendirdi. Ruslar için asıl talih ise tamamen bir rastlantı oldu. 24 Aralık günü Oltu'dan ayrılan 10. Kol Ordu'nun kurmay başkanı Yarbay Nasuhi, kötü bir tesadüf eseri Ruslarla karşılaşıp esir düşmüştü. Üzerinden çıkan kuşatma harekatını içeren taarruz emri Rusların eline geçti. Ruslar da kuşatılmamak adına derhal harekete geçti. Kars'tan takviye alıp Sarıkamış'a yönlendirdiler. Asıl birliklerini de yavaş yavaş geri çekmeye başladılar. Buradaki bir beceriksizlik de 11. Kolordu komutanı Galip Paşa tarafından yapıldı. Paşa Ruslara cepheden yapışıp arkaya kaçmalarını önlemekle görevliydi. Ama bunu tam olarak beceremeyince Ruslar birlikleri yavaş yavaş kuzeye kaydırmayı başardı. Galip Paşa'nın bu beceriksizliği sonradan gözden düşmesine yol açtı. 9 ve 10. Kolordu ardarda hücumlar yapmaktaydı. 
Ama burada bir sürü sıkıntı vardı. 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa harekatın başarısına inanmadığı için Enver Paşa ile sürekli ters düşüyordu. Enver Paşa sayısal üstünlük onlarda olduğu için Sarıkamış'a bir an evvel ulaşıp tabiri caizse kapı almak istiyordu. Dinlenilmesi gerektiğini söyleyen İhsan Paşa ise taarruzları bekletiyordu. Saldırılara aralık verilmesi Rusları çok rahatlatmış, şehir takviye ile doldurulmuştu. Her şeye rağmen Türk birlikleri kimi zaman Sarıkamış'ın kenar köylerini dahi ele geçirmekteydi. Fakat bu kanlı çatışmalarda Osmanlı askerleri gerçekten de mevcudunun çok azını kullanıyordu. Bunun bir sebebi yollarda yancı ve artçı olarak bırakılan birliklerdir. Mesela 10. Kolordu'nun bir tümeni Bardız'da düşmana karşı yancı kalmıştır. 9. Kolordu'nun da iki alayı gerilerde kalmıştı. Karlı tipili bir havada yapılan harekatta yürüyüş derinliği zaman zaman 15-20 kilometreyi bulduğundan soğuktan fazlasıyla etkilenen erler civar köylere mezralara dağılıp saklanmaktaydılar. Aynı durum 10. Kolordu'nun Allahu Ekber dağlarını aşması esnasında da görülmüştür. Sarıkamış önünde muharebe devam ederken her iki kolordudan subaylar gerilere gönderilerek civar köylerde dağılıp kalmış askerler toplanıp getirilmekteydi. 26 Aralık'tan 4 Ocak tarihine kadar Sarıkamış önündeki mücadele, işte bu gerilerden toparlanan ve parça parça cepheye gönderilen askerlerle sağlanmıştır. Tam bir hücum yapılamaması Türkler için can sıkıcıydı. Aralık 31'de Enver Paşa artık başarı şansının kalmadığını anladı. Ruslar sayı üstünlüğünü o gün ele geçirmişlerdi. Önce geri çekilme kararı verdi ama ardından savunmada kalınmasını istedi. 11. Kolordu'nun Rusları iterek yardıma gelmesi isteniyordu. 11. Kolordu düşmanı itmekteydi itmesine ama diğer kolordulara yardım edemedi. Harekat başarısız olmuştu. Türkler kış kuşatmasında karlara gömülmüştü adeta. Uygulanabilirliği yüksek olan Sarıkamış Harekatı boyunca talihsizlikler ve beceriksizlikler ordunun yakasını bırakmamıştı. Özellikle kış şartları Osmanlıları çok zorlamıştı. Birlikler arasındaki haberleşme sıkıntısı da yenilgiyi getiren sebeplerdendi. Daha harekatın başında 23 Aralık'ta 10. Kolordu'nun 31 ve 32. tümenleri Oltu yakınında birbirini düşman zannederek saatlerce çarpışmıştı. Sonunda durum anlaşılmış ise de bu yanlışlık boşu boşuna verilen birkaç yüz zayiata sebep olmuştu. İkili sarma yapılan bu harekatta iletişim ve senkron çok önemliyken Kolordular bırakın iletişim kurabilmeyi Bazen birbirlerinin nerede olduğunu dahi bilmiyordu. Aslında harekatın en büyük sıkıntısı kriz yönetimi eksikliği ve B planının olmayışıydı. Evet bir A planı vardı ama koşulların bu kadar ağırlaşabildiği bir ortamda ve sapmaların çok fazla olduğu anlarda ordunun bir ikinci planı yoktu. Enver Paşa'nın önce geri çekilme kararı alması, sonra da vazgeçip savunmada bekleme kararı alması bu plansızlığı net göstermektedir. İşler sarpa sardığında işi kurtarabilecek yedek taktikler ortada yoktu. Belki de komutanların aklında bir şeyler olmuş olabilir. Ama kış koşullarının ağırlığı ve kontrolün kaybedilmesi bu yedek planları uygulamaya imkan vermemiş olabilir. Burada kontrolün kaybedilmesini güzel bir tabir olarak düşünüyoruz. Gerçekten de harekatın gelişim sürecini güzel özetleyebilecek bir ifade. Enver Paşa ve Türk Komuta Kademesi kara kışta ordunun kontrolünü kaybetmişti. Enver Paşa 4 Ocak'ta Hafız Hakkı'yı terfi ettirip Sarıkamış'tan ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü esir düşmesine ramak kalmıştı. Böyle bir durum savaşın genelini etkileyebilirdi. Gerçi bir ara ölümü kafeye koymuş vasiyetini dahi yazmıştı. Paşa'nın cephe hattının gerisine çekildiği gün Ruslar taarruza geçti ve 9. Kolordu komutanlarını esir aldılar. 10. Kolordu'dan kalanlar ise Bardız'a çekilebilmişti. 9 Ocak'ta 3. Ordu'nun başına Hafız Hakkı'yı bırakan Enver Paşa, buruk ve inilmiş bir şekilde İstanbul'un yolunu tuttu. 9 ve 10. Kolordu enkazlarıyla 11. Kolordu birlikleri de 19 Ocak'ta Köprüköy hattına geri çekildi. Böylece hareket artık bitmiş oldu. Kötü planlama, kötü yönetim ve kış koşulları Kafkasya'da yenilgiyi getirmişti. Her halükarda harekatı devam ettirme kararı verilmek suretiyle birliklere yerine getirilmesi çok zor hedefler gösterilmiş, erlerden de beşeri kudretin üzerinde gayret göstermesi beklenmiştir. Bu da yenilgiyi felakete götürmüştü. Sayılar Kayıplara gelecek olursak da karşımıza şöyle rakamlar çıkmaktadır. Dikkat edilmesi gereken ve herhalde en çok merak edilen konu, 
90 bin kişinin tek bir kurşun dahi atmadan şehit düşmesi konusudur. Şimdiye kadar anlattıklarımızdan zaten ortada bir savaş olduğunu gördünüz. Yani tek bir kurşun atmadan herkes dondu safsatasının ne kadar boş olduğunu siz de rahatlıkla görüyorsunuz. Sarıkamış felaketinin sebep olduğu insan kaybı konusunda maalesef kaynaklarda mutabakat yoktu. 25 bin kişiden 120 bin kişiye kadar rakamlar verilir. Bu konuda genel kurmayın çıkarmış olduğu kitaplardan ve akademik çalışmalardan çıkardığımız ortak sonuç şudur. Kuşatma harekatına katılan 9 ve 10. kolorduların muharip mevcudu. 45-50 bin kişi. Rusları cephede tutan 11. kolordunun muharip mevcudu. 22 bin. Yani 3. ordunun muharip gücü 75 bin civarında. Buna gayri muharip ve çeşitli görevlerde olan askerler de eklenince kağıt üzerinde toplam sayı 110-120 bini buluyor. Rusların defnettiği 9 ve 10. kolordu er sayısı 23 bin. 11. kolordu bölgesinde şehit sayısı 10 bin. Başta tifüs ve hastalıktan vefat eden er sayısı 20 bin. Esir sayısı 7 bin. Aşağı yukarı şehit sayısı 60 bin civarı ki bu sayı gerçekten çok büyük bir kayıp. Burada amaç 10 bin, 30 bin, 40 bin, 60 bin ya da 90 bin davası değil. Amaç Türk ordusunun tek bir kurşun atmadan dondu safsatasının yanlışlığını göstermek. İşin doğrusu şudur ki uğranılan bu zayiatın içinde hakikaten soğuktan donarak şehit olanlar varsa da pek çoğu sıcak çatışmada Ruslarla harp ederek vurulup düşenlerdir. Rusların yarısı ölü olmak üzere 10 bin donmuş er, 30-35 bin zayiatlarının olması da zaten kurşun atamadan şehit oldular sözünü boşa çıkarmaktadır. Türk harp tarihinin bir faciası, Türk milletinin elemli bir hatırası olan Sarıkamış Harekatı, aynı zamanda eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Bu hareket esnasında Türk askeri her zamanki itaatkar, fedakar yönünü göstermiş, beşeri takatin üzerinde kendisinden istenen vazifeyi yerine getirmek uğruna gayret göstermiş, vazifesini yapmak uğruna dağ başlarında donmayı göze almış, ancak maalesef bu fedakarlığını zaferle taşlandıramamıştır. Belgeseli, harekatı kötü yöneten Sarıkamış'ın baş karakterinin umudun bittiği anda ettiği sözlerle bitiriyoruz. İyisiyle kötüsüyle bir söz hakkı da ona vermek gerekiyor olabilir. Şimdiye kadar asker ve zabitler hiç kusursuz harp ettiler. Her manevrayı yaptılar. Eğer muvaffak olamazsam son neferimle beraber öleceğim. Bu halde vasiyetim. Ben vazifemi yaptığımı sanıyorum ve öyle ölüyorum. Düşmana sonuna kadar karşı koyunuz. Herhalde sonunda muvaffak olacağız. Ben hareketime pişman olmadan kalben müsterih olarak ölüyorum. Yaşasın dinim, vatanım, padişahım. Enver Paşa <Gülüyor>